ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோட்டோ வாக் இன் கேபிஆர் கேபிஆர் ஆர் கா சுப்பிரமானந்த ரெட்டி நேஷ்னல் பார்க் இன் பஞ்சாரா ஹில்ஸ் ஹைதராபாத் இஸ் செலிப்ரேட்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் இன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கேபிஆர் ஹேஸ் இன்வைட்டட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஆர் நேச்சுரலிஸ்ட் டு ஜாயின் த ப்ரோக்ராம் பை கேப்சரிங் பியூட்டிஃபுல் இமேஜஸ் ஆஃப் கேபிஆர் அண்டர் ஃபாலோயிங் கேட்டகரிஸ் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் பீப்புள் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் நார்மலி தே டோன்ட் அலோவ் கெமரா இன்சைட் திஸ் இஸ் எ ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தெலங்கானா ஃபோட்டோகிராஃபிக் அகாடமி ஹேஸ் ஆர்கனைஸ் திஸ் ஃபோட்டோ வாக் வி ஹாவ் ரீச் கேபிஆர் பை செவன் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் பஞ்சாரா ஹில்ஸ்லோனே கேபிஆர் நேஷனல் பார்க் வாழ்வு அது ஃபார்ம் அயி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த சந்தர்ப்பங்கா அக்கட ஃபோட்டோ வாக்னி அரேஞ்ச் చేశారు తెలంగాణ ఫోటోగ్రఫీ అకాడమీ వాళ్ళు ఈ ఫోటో వాక్ ని అరేంజ్ చేశారు నార్మల్ గా కేబిఆర్ లో కెమెరా ని అలౌ చేయరు కానీ కేబిఆర్ ఏర్పడి 25 ఏళ్ళ అయిన సందర్భంగా మమ్మల్ని అందరిని ఇన్వైట్ చేశారు కేబిఆర్ త్రూ కెమెరా లెన్స్ చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ కదా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇందమ్మ అండ్ ఎ కన్సర్వేటివ్ ఇస్ హిమాలయన్ మ్యాన్ బికాజ్ హి హస్ నాట్ లెఫ్ట్ ఏ సింగిల్ పీక్ ఆఫ్ హిమాలయస్ హి ఇస్ ఎ ఎక్సలెంట్ హిమాలయన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ ఆల్సో హి సీనియర్ picture photographer Ravi Reddy so these people are mentoring you we will they'll be walking around with you for any kind of help or any kind of garden place and it gives you opportunities not not always you can carry camera and shoot inside yes. yes not always so we got a great opportunity make use of it and can think of landscape can think. KBR Park has an approximate area of 390 acres land the entire park was declared as a national park by Andhra Pradesh state government after getting approval from the central government in 1998 the park has over 600 species of plant life 140 species of birds and 30 different varieties of butterflies and reptiles Some of the animals making their home in the park include pangolin, small Indian civet, peacock, jungle cat and porcupines. We started slowly walking into the park and quietly observing the birds around. If we make noise, the birds will fly away. So I silently started walking and observing the birds and shooting them. The morning golden light falling on the grass was so beautiful. Ma group lo andaru tolo direction lo veltu photo lo teeskuntu unnamo ee lake chusara enta prashanthanga undo ee gaddi aa morning light aa daar lo padtu ento andanga kanipichindi. మార్నింగ్ సన్ లైట్ ఈ చెట్ల మీద పడుతున్న నేను ఎంతో ఆకర్షించి అటువైపు వెళ్ళాను ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద ఏషియన్ గ్రీన్ బీటర్ ఒకటి కూర్చుని ఉంది అంతలోనే అది ఎగురుకుంటూ పక్కకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక డ్రాగాన్ ఫ్లైని తెచ్చుకుని కొమ్మ మీద కూర్చుంది ఆ ఫొటోస్ కొన్ని తీశాను నేను द एंटर् स्प्रेड आफ् लश् ग्रीन एरिया विच एलिया बिलांग टू निजा आफ् हईदराबाद केम अंडर द फारे डिपार्टेंट सिंह नई नई एट इट इज ए गुड प्लेस फॉर् मार्निंग वाक् यू कैन एंजा क्लीन अंड फ्रेश एयर विथ लश् ग्रीन सरउंडिंग विथ म्यूजिकल सौंस आफ बर्ड्स इफ यू स्पे टाइम अरउंड यू विल बी एबल टू सी फ्यू पीकॉक्स आलो You can choose a quiet place and do your morning stretching exercises and yoga. I met many enthusiastic photographers here.
After finishing my photo shoot, I saw many peacocks gathering near a pipe. They are drinking water slowly, one after the other, so disciplinedly. Later, a squirrel has entered there and climbed the pipe and it started drinking water and the peacock gave the way. చూసారా ఆ పీకాక్స్ ఎలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి డిసిప్లిన్డ్గా మంచి నీళ్ళు తాగుతున్నాయో నేను నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఆ చెట్టు వెనకాల నుంచి వీటికి ఫోటోలు తీశాను అంతలో ఒక స్క్విరల్ అటుగా వచ్చింది దానికి దాహం వేసిందేమో ఆ పైప్ ఎక్కింది అప్పుడు దానికి పీకాకు దారి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఆ స్క్విరలు మంచి నీళ్ళు తాగింది అప్పుడు నేను కొన్ని ఫోటోలు తీశాను నా కెమెరా మధ్య మధ్యలో కొంత ట్రబుల్ చేసిన కొన్ని మంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్ వచ్చాయి ఈ వీడియోలో చివర నేను నా ఫోటోగ్రాఫ్స్ని పెట్టాను ఇక్కడ ఒక చిన్న గుట్ట మీద ఈ పీకాక్స్ అన్ని నెమ్మదిగా చేరుకున్నాయి మంచి నీళ్ళు తాగి వాటి బాడీ లాంగ్వేజ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ సైలెంట్గా అక్కడే ఉన్న ఒక రాయి మీద కెమెరాతో కూర్చున్నా అవి చూడండి ఒక దాంతో ఒకటి ఇంచక్క ఎట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాయో ఎంత ప్రేమగా ఉన్నాయో మనం వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే వాటి ప్రపంచంలో హాయిగా బతుకుతాయి మనం జూకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పార్కులకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ యానిమల్స్ని ఫీడ్ చేయడం కానీ మనము గట్టిగా సౌండ్స్ చేసి వాటిని డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ చేయకూడదు అవి భయపడతాయి అంతేకాదు మనం ఫీడ్ చేసిన ఫుడ్ వల్ల వాటికి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తాయి అందుకని అది ఎంకరేజ్ చేయరు ఎవరు These are some of the photographs I have taken. ఇదండి కేబీఆర్లోని ఫోటో వాక్ త్రూ మై కెమెరా ఇది మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్